கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே ஒரு முக்கியமான தலைப்பிலே உங்கள் முன்னால் உரையாற்றுமாறு நான் வேண்டப்பட்டிருக்கின்றேன் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் குழந்தை வளர்ப்பு உண்மையிலேயே எல்லா பெற்றோர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு தான் இந்த தலைப்பு அல்லாஹு சால ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை படைத்தான் அவர்களை களிமண்ணிலிருந்து அவனுடைய கரங்களால் படைத்தான் பிறகு அவர்களிலிருந்து அவர்களுடைய மனைவி ஹவ்வா அலஹி சலாம் அவர்களை அல்லாஹு சாலா படைத்தார் இரண்டு பேரும் சுவர்க்கத்தில் நுழைவிக்கப்படுகிறார்கள் ஷைத்தானுடைய ஊசலாட்டத்திற்கு அவர்கள் இலக்காகி சுவர்க்கத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு பூமிக்கு வருகிறார்கள் இரண்டு பேரும் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தி அதன் மூலம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா குழந்தைகளை கொடுக்கிறார் இதிலிருந்து தான் மனித இனத்தின் தோற்றம் ஆரம்பமாகிறது அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்லும் போது யஹபு லிமை யஷா உ இனாசன் அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களுக்கு பெண் குழந்தைகளை அன்பளிப்பாக கொடுக்கிறார் முதலாவது சொல்லும் போதே பெண் குழந்தைகளை தான் சொல்கிறான் அவன் நாடியவர்களுக்கு பெண் குழந்தைகளை கொடுக்கிறான் என்று சொல்லாமல் அன்பளிப்பாக கொடுக்கிறான் என்று சொல்கிறான் அவன் நாடியவர்களுக்கு ஆண் குழந்தைகளை கொடுக்கிறான் அன்பளிப்பாக அவர்களுக்கு சில நேரங்களில் ஆண் குழந்தைகளையும் பெண் குழந்தைகளையும் சேர்த்து கொடுக்கிறான் அவன் நாடியவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமலும் ஆக்குகிறான் என்று அல்லா குரானிலே சொல்கிறான் உண்மையிலே அல்லா நமக்கு தரக்கூடிய நியமத்துகளில் மிக முக்கியமான ஒரு நியமத்தாக இந்த குழந்தை பாக்கியம் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் குழந்தை இல்லாதவர்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குழந்தையை உங்களுக்கு தரவில்லை என்றால் அது அல்லாஹுடைய தண்டனை கிடையாது அல்லாஹு தாலா ஹக்கீம் அவன் ஞானம் மிக்கவன் யாருக்கு எதை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அவன் நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான் அந்த வகையில் சிலருக்கு ஆண் குழந்தைகளை கொடுக்கிறான் சிலருக்கு பெண் குழந்தைகளை கொடுக்கிறான் சிலருக்கு ஆண் குழந்தைகளும் பெண் குழந்தைகளையும் சேர்த்து கொடுக்கிறான் சிலருக்கு குழந்தையை இல்லாமல் ஆக்குகிறான் குழந்தையை கொடுத்திருப்பது நியமத்தாக இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு சோதனை குழந்தையை கொடுக்காமல் இருப்பது ஒரு சோதனையாக இருந்தாலும் அதில் பொறுமையாக இருந்தால் நன்மை இருக்கிறது குழந்தை பாக்கியம் என்பது மிக பெருமையான நியமத்து என்பதை யார் அறிவார் என்றால் குழந்தை இல்லாதவர்கள் தான் அறிவார்கள் அதை நம்ம சமுதாயத்திலே பார்க்கிறோம் குழந்தை கிடைக்காதவர்கள் ஒரு குழந்தை கிடைப்பதற்காக வேண்டி எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறார்கள் என்பதை எவ்வளவு செலவு செய்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் குழந்தை கிடைத்தவர்களுக்கு குழந்தையினுடைய பெருமதி புரிவதில்லை அதனால் தான் சிலர் குழந்தைகளுடைய விஷயத்தில் நிறைய பாவங்களை செய்கிறார்கள் அதிலே மிக முக்கியமான ஒன்றுதான் அல்லாஹு தால அன்பளிப்பாக தரக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் போதும் வேண்டாம் என்ற அந்த மனோநிலைக்கு நம்முடைய மக்கள் தள்ளப்படுவது சிலர் உலகத்தின் மீது ஆசை கொண்டவர்கள் சில தத்துவங்களை சொன்னார்கள் நாம் இருவர் நமக்கிருவர் இந்த கருத்து நம்முடைய மக்கள் மத்தியிலே ஆழமாக பதிந்து விடுகிறது அதை தாண்டி அவர்கள் இப்போது சிலர் சொல்லுகிறார்கள் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் என்று 
இன்னும் கொஞ்சம் காலம் போனால் சொல்லுவார்கள் நாம் இருவர் நாமே இருவர் என்று இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் நீங்கள் திருமணம் முடிக்கும் போது ஆண்களுக்கு சொல்லுகிறது தஜ்வஜூ அல் வஜூத் அல் வலூத் அன்பு காட்டக்கூடிய அதிகமாக குழந்தைகளை பெறக்கூடிய பெண்களை பார்த்து நீங்கள் திருமணம் முடியுங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தை பார்த்தால் தெரியும் இப்படியான பெண்களை நீங்கள் திருமணம் முடியுங்கள் அதிகமாக நீங்கள் குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் முக்காசிரும் பிக்கும் உல் உமம் எவ்மல் கியாமா நீங்கள் மறுமையிலே அதிகமாக இருப்பதை வைத்து நான் பெருமைப்படுவேன் என்று சொல்கிறார்கள் இப்போ அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அதிகமாக குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள சொல்கிறார்கள் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இன்று குழந்தை பெறுவது என்பது ஒரு அசிங்கமாக பார்க்கப்படுகிறது ஒன்று போதும் இரண்டு போதும் என்ற நிலையில் தான் இன்று பெரும்பாலானவர்கள் வந்து நிற்கிறார்கள் இதனை அடிப்படையாக வைத்து என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் சிலர் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பாவம் கொலை செய்கிறார்கள் என்ன கொலை வயிற்றிலே குழந்தை உருவான பிறகு அபோட் பண்ணுகிறார்கள் அபோஷன் செய்வதை பார்க்கிறோம் குழந்தை வயிற்றில் தரித்து விட்டால் அந்த குழந்தையை எக்காரணம் கொண்டும் வெளியே கொண்டு வரக்கூடாது சில நேரங்களில் உண்மையாக மருத்துவ காரணங்கள் இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நியாயமான காரணங்கள் இருந்தால் முதல் நாற்பது நாட்களுக்குள் அதை அபோட் பண்ணலாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ தாய் குழந்தையை சுமக்கக்கூடிய அளவுக்கு கற்ப பையை கொண்டிருக்கவில்லை அல்லது கையில் இப்போது ஒரு குழந்தை இருக்கிறது இந்த குழந்தையும் உருவானால் கையில் இருக்கிற குழந்தை ஒரு வீக்கான குழந்தை எனவே இருக்கிற குழந்தை மௌத்தாகிவிடும் அல்லது அதனுடைய உயிருக்கு ஆபத்து வரும் என்கிற ஒரு நிலை இருக்குமாக இருந்தால் அந்த தாய் அபோஷன் செய்யலாம் எப்போது அபோஷன் செய்யலாம் முதல் நான் நாற்பது நாட்களுக்குள் மட்டும்தான் அதற்கு பிறகு அது வடிவம் பெற்று விடுகிறது வயிற்றிலே அந்த வடிவம் பெற்ற பிறகு குழந்தைகளை அபோஷன் செய்வது கூடாது என்பது உலமாக்களுடைய நிலைப்பாடாகும் இதில் கவலை என்னவென்றால் இது அரிதாக இருந்தாலும் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிறது ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துவிட்டு குழந்தை பெண் குழந்தையாக இருந்தால் அபோஷன் பண்ணக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் குரானில் சொல்லுகிறான் பெண் குழந்தைகளை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்டு விட்டால் அப்ப பெண் குழந்தை நன்மாராயம் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது ஆனால் நம்முடைய மக்கள் இந்த பெண் குழந்தைகளை அபசகுணமாகவும் குடும்பத்திற்கு சுமையாகவும் கருதுகிறார்கள் இது ஒரு கொலை இப்படி வயிற்றில் குழந்தை ஒரு உருவம் கொடுக்கப்பட்ட பிறகு அதிலும் குறிப்பாக உயிர் ஊதப்பட்ட பிறகு அபோட் பண்ணப்படுமாக இருந்தால் இதை செய்கிற தாயும் தந்தையும் கொலைகாரர்கள் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ்விடத்தில் அவர்கள் கொலைகாரர்களாகவே வந்து நிற்பார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் ஒரு பக்கம் ஒரு பாவம் செய்கிறார்கள் அதுவும் பெரும் பாவம்தான் என்ன பாவம் என்று கேட்டால் ரெண்டு குழந்தை கிடைத்ததற்கு பிறகு பர்மனண்டாக பர்த் கண்ட்ரோல் பண்ணி விடுகிறார்கள் குழந்தை பெற முடியாமல் ஆக்கி விடுகிறார்கள் இது ஹராம் தற்காலிகமான குடும்ப கட்டுப்பாடுகள் செய்வதாக இருந்தால் இஸ்லாத்தில் அனுமதி இருக்கிறது தற்காலிகமான குடும்ப கட்டுப்பாடு ஃபேமிலி பிளானிங் செய்வதாக இருந்தால் இஸ்லாத்தில் அனுமதி இருக்கிறது ஆனால் நிரந்தரமாக குழந்தை வேண்டாம் என்று முடிவெடுப்பது அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை மருத்துவ ரீதியாக செய்வது என்பது தெளிவான ஹராம் பெரும்பாவமாகும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் தரக்கூடிய ஒரு நியமத் குழந்தைகள் சில நேரங்களில் உங்களிடம் இருக்கிற இரண்டு குழந்தைகளும் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் ஒரு விபத்தில் மௌத்தாகிவிட்டால் அதற்கு பிறகு குழந்தைக்காக இயங்குகிறீர்கள் ஆனால் உங்களால் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த நேரத்திலே தத்தெடுக்கலாமா என்று திரும்ப கேள்வி கேட்கிறீர்கள் அல்லது உங்களுக்கு குழந்தை பெற முடியாது என்பதை வைத்து உங்களுடைய கணவன் இன்னும் ஒரு பெண்ணை மனம் முடித்து கொள்ளட்டுமா என்று உங்களிடம் கேட்கிறார் அப்போது குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது எனவே அன்புள்ள சகோதரிகளே இந்த குழந்தைகளை வயிற்றில் வைத்து கொலை செய்கிற வேலை செய்யாதீர்கள் 
கொலைகாரன் உங்களால் ஒரு உயிரை கொலை செய்ய முடியுமா உங்களுடைய பிள்ளை உலகத்தில் இருக்கும் போது கத்தியால் அந்த பிள்ளையின் கழுத்தை அறுத்து அல்ல அந்த குழந்தைக்கு நீ விஷத்தை கொடுத்து உங்களால் கொலை செய்ய உங்களுடைய மனம் இடம் தருமா நிச்சயமாக தராது அப்படியாக இருந்தால் அந்த குழந்தையை உங்களுடைய வயிற்றுக்குள் வைத்து கொலை செய்வதற்கு உங்களுக்கு எப்படி மனம் வருகிறது உண்மையிலே ஈமான் போதாத காரணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு குழப்பம் தான் இது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எவர்கள் அதிகமாக குழந்தை பெறுகிறார்களோ நிச்சயமாக அவர்கள் பெரும் பாக்கியசாலிகள் சில குழந்தைகள் பிறந்தவுடன் மௌத்தாகும் அல்லது பருவ வயதை அடைவதற்கு முன்னால் மௌத்தாகும் அதெல்லாம் பெரும் பாக்கியங்கள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரும் பாக்கியம் அல்லாஹுத்தால அந்த குழந்தைகளை சுவர்க்கத்து சிட்டுக்களாக நாளை மறுமையிலே ஆக்குவான் நாம் சுருக்கு செய்யாவிட்டால் அந்த குழந்தைகளின் சிபாரிசினால் நாம் சொர்க்கம் போக முடியும் குழந்தை சில நேரம் பிறந்தவுடன் அல்லது இரண்டு வயதில் ஐந்து வயதில் ஒன்பது வயதில் மௌத்தாகும் போது வேதனையாக இருக்கிறது கவலையாக இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு பின்னால் உள்ள நன்மையை நாம் நினைத்து பார்க்கும் போது உண்மையிலே நமக்கு அது மகிழ்ச்சியை தர வேண்டும் எல்லோரும் மௌத்தாகத்தான் வேண்டும் ஏழில் மௌத்தாகாவிட்டால் எழுவதில் மௌத்தாக வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது ஆனால் யாருக்கெல்லாம் அல்லா குழந்தையை கொடுத்து அந்த குழந்தையை எடுக்கிறானோ பொறுமை காக்க வேண்டும் ரசூல் சொல்லா ஒலை வசல்லம் அவர்களுக்கு கிடைத்த ஆண் குழந்தைகள் எல்லாம் மௌத்தாக போனன ஒன்னரை வயதாக இருக்கும் போது இப்ராஹிம் மௌத்தாகிறார் இப்ராஹிம் மௌத்தான போது ஜனாசாவை கையில் வைத்து கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அழுகிறார்கள் சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் வந்தையா ரசூல் அல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்களும் அழுகிறீர்களா என்று கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல் கல்பு யஹன் வல் ஐனு சஜ்மா வல நகூலு இல்லாமா யுர்து ரப்பனா உள்ளம் வேதனைப்படுகிறது கண்கள் கண்ணீர் சிந்துகின்றன ஆனால் எங்களுடைய ரப்புக்கு பொருத்தம் இல்லாத எதையும் நாங்கள் பேச மாட்டோம் என்றார்கள் அப்போ குழந்தை கிடைத்து மௌத்தானால் பொறுமை காக்க வேண்டும் 